ஓகே நூறாண்டு காலமாக ஒரு மனிதர் பூமிக்கடையிலே புதஞ்சிருந்துருக்கார் ஓகேவா நம்ம போய் அவரை கண்டுபிடிச்சி வீட்டுக்கு கூட்டு வந்துட்டோம் அவர் உயிரோட தான் இருக்கார் ஓகேவா எப்படின்லாம் கேட்காதீங்க உயிரோடு இருக்கார் ரைட்டா உயிரோடு தான் இருக்கார் என்ன எங்கே இருந்தார் நூறாண்டு காலமாக மண்ணுக்குள்ளே இருந்தார் ரைட்டா இப்போ அவரை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் முதல் வேலையை அவர் என்ன பண்ணுவோம் மண்ணுக்குள்ளே இருந்திருக்கார் இல்லையா உடம்புலாம் மண்ணாக ஓட்டி இருக்கும் தலைகளில் எல்லாம் மண்ணாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேலையாக குளிக்க சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் அந்த எர்த்தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஓகே அவர் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னது எர்த்தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் மண்ணுக்குள்ளே இருந்தாலும் அந்த மண் சார்ந்த குப்பைகளை அவர் மேலே ஒட்டி இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ண சொல்லுவோம் இல்லையா முத இது ரெண்டாவது குளி பண்ண குளிச்செல்லாம் பிறகு நூறாண்டு காலமாக இருந்திருக்கார் இல்லையா அதனால் அவருக்கு பெரிய தாடி முளைச்சிருக்கும் நகை பெருசு பெருசாக வளர்ந்துருந்துருக்கும் ஸோ அதனால் அவர் கூடிய அவர் கூடிய இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் தேவையில்லாத விஷயங்களை என்ன பண்ண சொல்லலாம் ரிமூவ் பண்ண சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் ஷேவ் பண்ண சொல்லலாம் இல்லை ட்ரிம் பண்ண சொல்லலாம் இல்லை நெயில் கட் பண்ண சொல்லுவோம் ஹேர் கட் பண்ண சொல்லலாம் இப்படி சில விஷயங்கள் அவர் கூடிய இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ண சொல்லுவோம் அது ரெண்டாவது அவர் கூடிய இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ண வைக்கும் அது ரெண்டாவது லாஸ்ட்டாக மூணாவதா அவர் நல்லா தான் இருக்கார் இப்போ ஒரு மா மண்ணு பூமிக்கடியில் ஒரு ஏதோ ஒரு மிருகம் மாதிரி இருந்த ஒரு மனுஷனை காட்டு வசி மாதிரி இருந்த மனுஷனை கூட்டு வந்து ஒரு மனுஷனை மாற்றிட்டோம் இப்போ கூட ஒரு மனுஷன் தான் இருந்தாலும் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் அழகாக ஒரு சின்ன மேக்கப் பவுடர் கூட்ரு போட்டு அழகாக தலை செய்ய விடுறது லாஸ்ட் மேக்கப் பண்ணி பக்காவாக மாற்றலாம் இல்லையா அதான் லாஸ்ட்டு மூணாவது ஸ்டெப் ஏற்கனவே மனுஷனாக இருக்கார் இன்னும் வெரி ப்யூர் ஆக மாற்றுறது தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகேவா இதே மாதிரி ஹெம்சியில் ஒரு இது பார்ப்போம் அதான் மெட்டலர்ஜி ஓகேவா அதை பற்றி பார்க்கலாம்metallurgy definition paarenga the process for extraction of metals from the ores in pure form is known as metallurgy adhaavadhu bhoomi kadiga pozhinjirukkira metals or ores adhu ores la irundhu appadi metal vandu pirichi edukkira process tha metallurgy adhuk use avara steps tha idhu motha moonu step metallurgy la etra moonu step concentration extraction refining yagne sonna mari right ponala paakalam concentration la enna solirukom அந்த ஓர் பூமிக்கடிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஓரில் எர்த்தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ஓகேவா அது ஒரு அஞ்சு வகையில் பண்ணலாம் அஞ்சில் எதுனாலும் பண்ணலாம் சாரி நாலு வகை நாலு வகையில் எதுனாலும் பண்ணலாம் கிரா கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஃப்ரோத் ஃப்ரோட்டேஷன் லீச்சிங் இல்லை மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அப்படின்ட்டு நாலு வகையில் ஏதாட்டு ஒரு வகை நமக்கு எந்த ஒவ்வொரு ஓரை பொறுத்து எது செட் ஆகுமோ அதை பொறுத்து பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு வகை இருக்குது ஓகேவா ரெண்டுமே பண்ணணும் ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கொடுத்துருக்க ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றும் என்ன ஓரம் தான் சரி அதில் தேவைப்படுற மெட்டலோட ஆக்சைடாக அதை மாற்றும் அதான் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றணும் ஓகே ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றணும் அடுத்தது மாற்றப்பட்ட மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றும் மாற்றப்பட்ட மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றும் ஓகே அது ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றணும் ரெண்டாவது மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டல் அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ரெண்டு வகை இருக்குது ரோஸ்டிங் கேல்சினேஷன் நமக்கு ஏற்கனவே கேள்விப்படுற மாதிரி தான் ரோஸ்டிங்னால் வறுக்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேல்சினேஷனாக அவிக்கிறது ஓகே அது எப்பவும் போல தான் அடுத்தது ரெண்டாவது மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலாக மாற்றது ஆக்சைடு ஆக்சைடு ரிமூவ் ஆகுது இல்லையா மெட்டல் பாருங்கள் பேர்லேயே தெரியுது மெட்டல் ஆக்சைடு இருக்குது வெறும் மெட்டல் அப்போ ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆகுது ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆனால் அது ரிடக்ஷன் இல்லையா ரிடக்ஷனில் ஸ்மெல்டிங் ஒரு நல்ல ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் இல்லை அதர் அதர் ரிடக்ஷன் கார்பனோஜி ரிடக்ஷன் பண்ணுறது ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை வச்சு பண்ணுறது இல்லை அலுமினியத்து அலுமினியம் வச்சு பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயம் ரிடக்ஷன்லேயே நிறைய இருக்குது ஆட்டோ ரிடக்ஷன் முத கொண்டு ரிடக்ஷனில் இன்னும் நிறைய ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது ரைட் இது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதுக்கு ரைட்டா அடுத்தது ரிஃபைனிங் ரிஃபைனிங்கில் அதே மாதிரி அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அஞ்சில் நமக்கு செட் ஆகிறது எதுவோ அதுக்கு எத்தவளை பண்ணலாம் டிஸ்டிலேஷன் 
லிக்யூஷன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் ஜோன் ரிஃபைனிங் கடைசியாக வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் ரொம்ப முக்கியமானது வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் தான் ஓகேவா ரைட் இப்போ இது சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு எப்படி இது நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் டோர் எடுத்துக்கலாம் பாக்ஸ் டோர் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ ஹெச் டூ ஓகேவா அது பாக்ஸ் டோர் ஃபார்மில் தான் ரைட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அது பூமியிலேருந்து எடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு எழு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா அரைச்சிருவாங்க மாவாக அரைச்சிருவாங்க கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம நினைப்போம் சப்போஸ் மண்ணை லைட்டாக கல் பாரப்பறையாக இருக்கும் வெளியே தொடச்சு விட்ட என்னது ப்ரெஷ் வைஸ் ஃபுல்லாக வெளியே நல்லா தொடச்சு விட்டோம்னா மண்லாம் பேருமே அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லை ஆக்சுவலாக வீடு அதை வெட்டி இந்த சில ப்ராசஸில் என்ன ஆகும்னா நிறைய கலந்துடும் ஸோ காரணம் ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடும் பவுடராக ஆக்கிடும் ஸோ பவுடர் ஆக்கிற அப்புறம் மண்ணுக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியாதுல்ல அதுமாரி ம பவுடர் ஆக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் கொண்டு வருவாங்க ஓகே அதை கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் பண் ஏதோ ஒரு மெத்தடில் இதில் நாலு மெத்தடில் ஒரு மெத்தடில் என்ன பண்ணியாச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஃபார்ம்லாவில் மாற்றம் இருக்காது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்னே லாஸ்ட் ஸ்டெப்னே ஃபார்ம்லாவில் மாற்றமே இருக்காது ஃபார்ம்லாவில் மாற்றம் இருக்கிறது ஒரே இது நடு ஸ்டெப் தான் அதாவது அந்த மனுஷருக்கு வந்து அவர் பாடியில் மாற்றம் நெகம் வெட்டும் போதும் முடி வெட்டும் போதும் அவர் பாடியில் மாற்றம் இருக்கும் அது மட்டும்தான் பாடி மாற்றம் இல்லையா மற்ற வெளிப்புறத்து உள்ளது அதே மாதிரி தான் கா கான்சன்ட்ரேஷன் எர்த்தி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதும் ப்யூரிஃபையிங் ஹை வெரி ஹை ப்யூரிஃபையிங் இது ரெண்டுமே ஃபார்முலாவில் மாற்றம் ஏற்படாதுங்கிறத நான் வச்சுக்கினேன் ரைட் ஃபார்முலாவில் மாற்றம் ஏற்படாது ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு ரைட்டா அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராக்ஷனோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது ஓர என்ன ஓர என்ன பண்ணணும் மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றணும் இல்லை ஓர என்ன பண்ணணும் மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றணும் பாருங்கள் இந்த ஓர அது ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றிருக்காங்க ஆக்சுவலி அது ஒரு ஆக்சைடு இருக்குது ஸோ மிச்சதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும் மெட்டல் ஆக்சைடாக மாறிட்டு ரைட்டா திருப்பி மெட்டல் ஆக்சைடு என்ன பண்ணணும் மெட்டலாக மாற்றணும் இல்லையா ரைட் ஸோ அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றிருக்காங்க ரைட்டா இதில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏல வந்து ரோஸ்டிங்கில் கேல்சியஸ் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் அல்லது ஸ்மெல்டிங் ஆர் அதில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ரைட்டா இதெல்லாம் பற்றி நம்ம தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பற்றி தனியாக வீடியோ போடும்போது டீட்டெயிலாக அது எப்படி எதை செலக்ட் பண்ணணும் ஏன் செலக்ட் பண்ணணுங்கிற டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ ஒரு சின்ன அந்த மெட்டல் ஆக்சிட் ஓவரால் ப்ராசஸ் பார்க்குறதுக்காக லைட்டாக லைட்டாக பார்த்துருப்போம் ரைட் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றிட்டோம் ஓகேவா சார் ஃபைனலி இந்த அலுமினியத்தை ஏதாவது ஒரு ப்யூரிஃபையிங் ப்ராசஸ் பண்ணி ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம வெரி பியூர் அலுமினியம் மாற்றுறோம் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டாவது எக்ஸ்ட்ராக்ஷனோட முதல் ஸ்டெப் ஆக்சைடாக மாற்றுறோம் ரெண்டாவது மெட்டலாக மாற்றுறோம் அடுத்து ப்யூரிஃபை பண்ணுறோம் இவ்வளோதான் மெட்டல் ஓவரால் மெட்டலோட சிம்பிள் ப்ராசஸ் நல்ல நினச்சி வேண்டியது கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரிஃபைனிங் நம்ம கூட்டு வந்த மனுஷனே மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் எர்த்தி இம்ப்யூட்டர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணோம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணோம் அவர் கூடிய ஒட்டியிருந்த ஒட்டியிருந்த இம்ப்யூட்டர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணோம் பாருங்கள் இந்த அலுமினியம் கூலி கூடிய ஒட்டியிருந்த டூ ஹஸ் டூ ரிமூவ் பண்ணோம் ரெண்டாவது கூடிய ஒட்டிட்டு இருந்த ஓ த்ரீ ரிமூவ் பண்ணோம் இது ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லையா ரைட் கடைசி என்ன பண்ணோம் அவரை இன்னும் பிரமாதமாகிறதுக்கு மேகமெலாம் ஓட்டு விட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இது இன்னும் ப்யூரிஃபை ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் பண்ணி இன்னும் ப்யூராக பக்காவாக மாற்றுறோம் ஓகேவா மந்திராங்க மெட்டலிஜிகன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ப்ராசஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரிஃபைனிங்